बिस्मिल्लाम असलम आई डर स्टूडेंट्स फॉर यू यू नो आई एम शदाद वहीद एंड आई एम एड्रेसिंग यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर टेन एंड वी आर गोइंग टू डिस्क एन अदर मॉवल ऑफ द गार्ड दैट इज द प्लेटफॉर्म जैसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बोला था कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आज हम एंजॉय कर रहे हैं लेकिन डिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो चीजें हमें किस किस ने दी और आपको शेयर याद करवा रहा हूं कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है लेकिन हमारी इस एवोल्यूशन के जर्नी में बहुत सी कहकशाएं आई कि जिन्होंने हमें वो वो रोशनियां अता की कि जिनके ऊपर चल के जाहिर है आज हम उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं ये चीजें क्या क्या थी हमें कब कब कैसे कैसे मिली अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे हाय माइजोलॉजिस्ट यू नो बीइंग द बींगिस्ट यू हैव गॉन थ्रू द थ्री फाइल वन ऑफ देम वाज व्हाट द फाइल एम प्रोटोक्टिस्टा दैट प्रोवाइडेड अस द ओरिजिन देन वी डिस्कस्ड स्पंजेस एंड यस्टरडे वी डिस्कस इन टू लेक्चर वॉट the night arians right and today we want to move ahead lekin usse pehle hum dekhenge ki aaj hum padhne wale hain platy platy and platy means the flat and hell min thes ye maine jo word bole hain ye aap logo ko spelling yaad karwane ke liye bole hain platy hell min thes Now, what is its true pronunciation? Platy helminthes. It's our true pronunciation for this phylum. Platy helminthes. Right. But in yad karne ke liye maine kya bola hai? Platy helminthes. What is their diagnostic feature? Jaise maine abhi bola ki uske phylum ka naam predict kar raha hai ki they should be the flat forms. Now. If I want to say कि दीज ऑर्गेनिजम आर फ्लैट फॉर्म्स तो इसकी फ्लैटनेस दो तरह से हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे मेरे मुंह को इस तरीके से कंप्रेस करें समथिंग वन ऑफ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्टेज एक्टर एंड ड्रामा आर्टिस्ट दैट इज बेसिकली इफ्तार ठाकुर तो देन योर फेस विल बी लेटरली कॉम्प्रेस्ड साइडों से कंप्रेस किया गया बट फ्लैट फॉर्म आर नॉट लाइक दैट दे आर बेसिकली डॉर सो वेंटली कंप्रेस समथिंग लाइक माई बॉडी माई बॉडी इज बेसिकली कंप्रेस फ्रॉम टॉसल साइड एंड फ्रॉम वेंटल साइड हैंस माई बॉडी इज ऑल्सो बिट फ्लैट सो वी आर बेसिकली डॉर सो वेंटली कंप्रेस्ड ऑर्गेनिजम वी आर नॉट राउंडेड we are not barrel shaped we are not cylinders we are pressed from the back side and front side therefore we are called as what dorso ventrally compressed organism and the same is the case with the compression of these organisms known as what uh, platelminthes so yahi unka diagnostic feature hai ki these are dorso ventrally compressed flat organisms ab aap imagine kare ki ye kitni flat hai क्या वो मेरे तरीके से फ्लैट है या मेरे से भी ज्यादा फ्लैट है तो आंसर इज कि आप इमेजिन ये करो कि आप लोगों के पास एक एलईडिया वो कितनी फ्लैट हो सकती है कितनी पतली हो सकती है और अगर आप उससे भी कोई तीन चीज देना चाहते हैं तो जस्ट फोकस योर सेल्फ अबाउट अ लीफ और आप लीफ को देखो कि लीफ भी हमारा एक डॉसो वेंटली कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर है अगर मैं किसी मोहतरम या खातन के रेफरेंस से बात करूं तो आप ये समझ लो कि आप एक पर्टिकुलर पेड़े को एक बेली हुई रोटी में कन्वर्ट कर दो तो वो भी दैट इज बेसिकली फ्लैट पेड़ा तो कुछ ये एनर्जीज है जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ तो दिस ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली डॉट वेंटरी कॉम्प्रेस्ड ऑर्गेनिज्म नाउ जो मेरा अगला काम है वो ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा हो माजी याद कराऊ किसका माजी एवोल्यूशन का माजी और मैंने आपको याद याद करवाया था कि ये जर्नी ये एक रात का जर्नी नहीं है एक माह का जर्नी नहीं है एक साल का जर्नी नहीं है बल्कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स का जर्नी 
तो मैं आप लोगों को बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक लेके जा रहा हूं आपने क्या देखा कि सबसे पहले जिन ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई दो प्रोडक्टेस्ट और अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखें तो क्या आप लोगों को उसमें ब्लास्ट नजर आता है तो आंसर इज न नो तो फिर हम उन एनिमल्स नहीं कह सकते जो ऑर्गेनिज्म ब्लास्ट बना सकते हैं उन्हें ही हम लोग एनिमल्स की कैटेगरीज में फॉल करवाते थे तो जब एनिमल्स की कैटेगरी स्टार्ट हुई तो मुझे सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म नजर आए कि जिन्हें हम पैराजोन्स बोलते हैं और आपको पता है कि पैराजोन्स को हम पैराजो इसलिए बोलते थे बिकॉज कि उनकी बॉडी में किसी के सब की कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी लेकिन वो वो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपनी बॉडी में प्रॉपर टिश्यूज ना शुरू कर दिए वो सारे के सारे लड़ी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे चल रही है दे हैव गॉट द टिश्यूज देर फोर वी इंक्लूड दैम इन अ वेरी वेरी बिग डिविजन दैट इज कॉल्ड एज यू तो इससे आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर यू मेटाजोन्स नाउ फिर एक और मोड आता है एवोल्यूशन में ये बात डिस्कस हुई स्प्रिंग फोर्स कर रहा हूं इस पर्टिकुलर मोड पे ये डिसाइड होता है कि इस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसे होगी बॉडी का प्लान कैसा होगा अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन अराउंड द सेंट्रल एक्सेस कैसा होगा तो यह पता चला कि जनाब एक तो बन जाएंगे रोडियल सिमेट्री वाले जैसे कि हमने कल पढ़े थे द ग्रेट ब्यूटी एंड कलर ऑफ द ओशन दैट इज अटेरियंस लेकिन उसके बाद जो दूसरा ग्रुप मेरे पास बना दे वर बेसिकली बाइलेट्रल मीन्स के उनकी बॉडी को मैं सिर्फ एक प्लेन से दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ राइट समथिंग लाइक यू एंड मी सो ये जो पॉइंट बी था यहाँ इस पॉइंट पर यह तय हुआ कि ऑर्गेनिज्म जो इस पॉइंट बी से आगे वाले ग्रुप्स में शामिल होंगे ऑल ऑफ देम हैव गॉट द बायोलेट्रल मेट्री प्लस एक और बात तय हुई कि अगर आप ग्रेड रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो उस ग्रेड रेडिएटा में ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के सेल रखते थे वन ऑफ दम एक्टोडम अदर वन वर द एंडोडम लेकिन जब बायोलेट्रिया मेरे पास हुआ तो एक और चेंज आई और यहां पे आप तीन किस्म के सेल बनना शुरू हो गए एक्टोडर्मल सेल्स वट एंडोडर्मल सेल्स एंड इन बिटवीन दीज टू देर वॉज अ डेवेलपमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ सेल That is called as a mesoderm. तो फिर यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए दे वर बेसिकली वट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम राइट फिर हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसे हम पॉइंट सी बोल रहे हैं ये एक और एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे मैंने अभी डॉट लगाया है एरो लगा के बाहर भी निकाल लेते हैं दैट वी सी पॉइंट यहां पर यह तय हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई कैविटी बनेगी या नहीं बनेगी तो जिस ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी में कैविटी नहीं बनाई उसे हमने नाम क्या दिया ए सिलोमेट का राइट और जिन्होंने कैविटी बनाई उनके आगे फर्दर दो टाइप्स हो गई कि या तो उनकी कैविटी फॉल्स होगी या ट्रू होगी और अगर कैविटी फॉल्स थी तो आपको याद है मैंने बोला था दे आर बेसिकली सुरोसिलोमेट और जिनकी कैविटी थी देवर कॉर्ड एस वॉट सिलोमेट और एवोल्यूशन इस आई कहां चलती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे आज हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुके हुए हैं दैट इज बेसिकली द पॉइंट सी और इस पर्टिकुलर पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए हजारों लाखों साल जिंदगी इवॉल्व होती रही राइट right. सो so, देखते हैं कि इन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या इस पर्टिकुलर ग्रुप की एवोल्यूशरी स्टेटस क्या है सो लुक एट दिस इफ वी लुक एट दुलरिटी सो दीज ऑर्गेनिजम आर बेसिकली मल्टाई सेलुलर These organisms are multicellular, right? And if you look at their tissue level organization, so yes, they have got the tissues. So tissues are present. We can place a good over here. And these organism, those have got the tissues are called as you metazoa. So these are you metazoa. And if you look at their symmetry. You know very well they have got the bilateral symmetry. It means के इन सारे के सारे organism को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही plane से दो part में divide कर सकते हैं Therefore they are called as bilaterals. And if you look at the next evolutionary point C, तो they don't have any सिलोम से don't have. They do not have. They do not have any. 
इनके पास कोई सिलोम नहीं है और आपको पता है कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास कोई सिलोम नहीं होती हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं ए सिलोमेट्स दीज आर कॉल्ड एज ए सिलोमेट्स राइट एंड इफ यू कैट द लेयर्स सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड और नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड मुझे क्या बता रहा है जाहिर है लेयर्स के बारे में तो दे हैव गॉट ऑफ कोर्स थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स तो दे शुड मेक थ्री लेयर्स आउटर वन कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल सेल्स एंड दीज पर स्मॉल सेल्स आर कॉल्ड एज एक्टोडर्मल सेल्स एंड दीज एक्टोडर्मल सेल्स दे आर लाइंग आउटसाइड ये सबसे बाहर होते हैं और ये उसकी बॉडी की प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर उसके बाद जाते हैं मेरे पास सबसे अंदर वाले सेल और उन अंदर वाले सेल्स को हम नाम कह देते हैं एंडोडर्मल सेल्स एंडोडर्मल सेल्स अब आपने ये इमेजिन करना है माय डियर स्टूडेंट्स बात को जरा गौर है समझेंगे बेस्ट एग्जांपल क्या है बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में प्रेजेंट मेड या आपकी वालदा मोहतरमा या आपकी कोई सिस्टर जो क्या पका रही है रोटी कैसे आपने क्या किया आपने एक रोटी को बेला जब आपने उस पर रोटी को बेला तो उसके अंदर कोई स्पेस नहीं था लेकिन जब आपने उसको पकाना शुरू किया उस पर्टिकुलर तवे के ऊपर डाल के तो क्या हुआ अगर कोई बहुत अच्छी मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रेड है तो आप देखेंगे कि वो दो लेयर्स को बिल्कुल सेपरेट कर लेती When two layers are basically separating from one another, तो we use a term for it that is called as a delamination. दो layers को दूसरे से जुदा कर देना दो layers को एक दूसरे से जुदा कर देना कहलाता है delamination. तो जब हमने delaminate किया तो जो हमारी चपाती थी उसकी दो layers बन गई एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली यही वाला काम यहां पर भी हुआ During the course of evolution, in particular दो किस्म के सेल्स के दरमियान में एक तीसरी किस्म के सेल बन गए जिनका नाम क्या था मिजोनर्मल सेल्स लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जब लेमिनेशन हो रही थी तो चपाती की तरह दरमियान में कैविटी क्रिएट नहीं हुई बल्कि उस पर्टिकुलर कैविटी को थॉरली फिल कर दिया एक खास किस्म के सेल्स है जिनका नाम मेरे पास क्या था मीजोडर्मल सेल्स ठीक है तो चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे द कैविटी वॉज टोटली टेकन अप बाय द मीजोडर्मल सेल्स देर these particular organisms they are acelomate despite of the fact that they have got three types of cells and now we want to move to the next thing and that is called the size to so, the size hai zahir hai wo mere paas microscopic se lekar ye bahut chote bhi ho sakte hain microscopic se lekar quite large maybe meters long aisa bhi ho sakta hai aur meters long organism ki jo best example hai none other then the tip form so this is a huge organism that belongs to this particular group and now we want to move to the next concept that is the food and nutrition ye organism kya khate peete hain to baat ye hai my dear students ki hamare paas nutrition ki base par in particular platelmintis ke members ki do types hai one of them oh one of them are called as free living वेन एवर वी से फे लिविंग इसका मतलब है कि ये अपनी फूड खुद कलेक्ट कर रहे हैं और दे आर लिविंग इंडिपेंडेंटली इन एन इको सिस्टम ऑन द अदर हैंड जो मेरे पास दूसरी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड एज क्रूअल्स जालिम क्योंकि ये पैरासाइट्स ये अगर मेरी बॉडी में रहे तो मुझे कोई इतराज नहीं है बिकॉज के दारा बुलत मुझे मेरे खाने की जरूरत से ज्यादा ही फूड दे रहे तो अगर ये मेरी बॉडी में रहें और मेरे से सिर्फ फूड लेते रहें नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर समथिंग लाइक के जो कश्ती जिस कश्ती में सवार होते हैं उसी में छेद करते हैं तो नॉट ओनली ये मेरी बॉडी से फूड ले रहे होते हैं बल्कि जो डिजीज भी कॉज करते हैं सो दीज ऑर्गेनिजम कॉल्ड एज वेरासाइड सो either they can obtain food directly from the environment when they are doing it so they are basically uh, you can say engulfing what the dom whenever i write dom it means dead organic matter 
तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को के ऊपर से फीड कर रहे होते हैं ऑन अदर हैंड ये जो मेरे पास पैरासाइट है इफ दे आर लिविंग इन माय बॉडी दे आर क्वाइट लकी वाई आई एम सेइंग देम लकी बिकॉज़ के दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली प्रोवाइडेड विद द डाइजेस्टेड फूड दे डोंट हैव टू स्ट्राइव दे डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर द ऑब्टेनिंग द फूड बिकॉज़ दे हैव टू वर्क ओनली वंस वंस दे जॉइन माय बॉडी और बॉडी ऑफ एनी होस्ट तो नो मैटर कोई कोई टेंशन नहीं है कोई चक्कर नहीं है दीज ऑर्गेनिजम्स दे विल जस्ट एंजॉय द फूड दैट आई विल टेक तो इस लिहाज से दीज पैरासाइट्स दे डोंट हैव टू वेट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड अब बात करते हैं वापस फिलिंग ऑर्गेनिजम्स की लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है कि ये है मेरे पास एक वट प्लेनेरिया एंड दिस पर्टिकुलर प्लेनेरिया इज carrying out feeding under microscope so you can see that this particular plant area has got a protrudible whenever you use the term protrudible it means jo ke bahar nikal sakta hai something like my tongue or your tongue it is protrudible ye bahar nikal sakti to jab ek cheez bahar nikal sakti to hum use bolte hain protrudible so they have got protrudible pharynx this particular pharynx can come out of the body and that it can carry out some sort of muscular movements that will carry out the process of engulfment of the dom aur agar aap is part ke video ko thoda aur aage dekhe to aapko pata chalega ki ye wale particles ab iski body mein jis particular jagah pe ja rahe hain we call it as gastrovascular cavity why we want to say it gastro because ke iske andar zara digestion ho kyunki ab ab is particular organism ki is video ko further dekh ke pata chalega ki ye wali gastro vascular cavity it is highly highly ramified bahut zyada branched hai aur itni zyada branch hai ke isne almost iski body ka more than 80% area cover kiya hua hai so this particular gastro vascular cavity is basically accessing almost every part of the body except the cephalic region right whenever i say the term cephalic region it means head region to head region ke paas thodi kam hai otherwise ke puri body mein isne usko ka pay kiya hua hai ab hum baat karenge ki next concept ki next concept is basically circulatory system if the organism is basically what a parasite to do you think ke is circulatory system ki zarurat hai thoda guess nahi iski to body dorsal ventricle compressed hai iske body ke most cell organism ke body cells organism ke food se contact mein hai तो फूड कैन बी टेकन अप वेरी इजीली एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द होल बॉडी फिर चूंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रेमिफाइड है बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फूड डाइजेस्ट भी हो गई तो भी नहीं हुई तो भी तो ऑलमोस्ट उसकी बॉडी के 80 परसेंट में वैसे ही अवेलेबल है तो हर सेल क्या कर सकता है कि वो उस पर्टिकुलर अवेलेबल फूड को डाइजेस्ट कर सकता है और एनर्जी गेन कर सकता है सो देर फोर नो नीड जरूरत ही नहीं है और अगर हम बात करें इसकी रेस्पिरेटरी की तो दीज आर अगेन वेरी वेरी मार्वलस ऑर्गेनिज्म टर्म ऑफ व्हाट पैरासाइटिज्म देखिए मैं आपको फिर बात कर रहा हूं कल हम समंदर की रंगीनियों की बात कर रहे थे कि उसके और ड्यू टू नाइड एरियंस और आज हम जिंदगी के एक और रुख को पढ़ रहे हैं कि वेन दे आर अडेप्टेड टू गेन द फूड इन अ मोस्ट ईजी वे राइट तो ये क्या कर रहे हैं कि ये फूड बैठे बैठे ले रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि जब उन्होंने मेरी बॉडी की या शीप की बॉडी में या कौ की बॉडी में एंट्री ले ली तो एंटर होने के बाद अब तो उन्हें उसी चीज़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑक्सीजन तो जब इनको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे वो दो काम करेंगे नंबर वन कि वो अपनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर लेंगे कम कैसे किया जा सकता है डेफिनेटली बाई शिफ्टिंग देयर respiratory system from aerobic respiration to anaerobic respiration to so most of the organism those are living inside my body they are exhibiting anaerobic respiration dusra kaam ki kya 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 ja sakta tha ki apni cuticle ko bahut thin kar lo to unhone apni cuticle ko bahut thin kar liya as compared to the organism those are basically free living right aur jo free living organism hai they are most of the cells in direct contact with the water so therefore they can get you can suppose directly from the of course surroundings plus who water jo engulf kiya hai it is also rich in oxygen to wahan se bhi inko oxygen mil sakte hai so there is no very much detailed need of circulatory system and respiratory system so next move to the next concept that is called as a nervous system now look at this this organism that is called as the planaria 
this organism is again again a marvelous organism because ki during the course of evolution they have introduced a very unique term jisne shayad aapko in samjhane mein badi help ki hai jisne aap logo ko in organism se bahut mumtaaz kar diya hai that is a very big head that can carry out the process of thinking that can carry out the processes those are called as supra biological processes right uski ibtida uska aagaz किसने किया इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई एक यू कैन से प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सेफलाइजेशन सेफलाइजेशन इसका मतलब यह है कि इन्होंने प्रॉपर एक डिस्टिंक्ट हेड बनाना शुरू कर दिया और जब मैं बात करता हूं माय डियर सुनिल हेड की तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि उनके पास मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरोन्स है प्लस क्या आपके सर में सिर्फ टीरोनी ज्यादा है तो आंसर इज नो अल्लाह तला ने आप लोगों के इस पर्टिकुलर रीजन को और बहुत चीजों से नवाजा है समथिंग लाइक योर आईज नोज इयर्स टंग दिस एंड दैट इस पर्टिकुलर प्रोसेस की तकमील हजरत इंसान में हुई है लेकिन इसका आगाज जिस ग्रुप ने किया था दैट इज बेसिकली द प्लेटिन राइट सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव गॉट द हेड दैट इज वेरी मच रिच इन chemosensory cells that can detect the presence of the food around them they have got the eye spots and these particular eye spots definitely helping them to carry out many particular processes of predation and escaping from the prey gaining entry to the you can say para, uh, host body and then of course finding the mate to ye sari ki sari cheeze uske head region के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड न्यूरॉन और सेंसरी सेल्स की वजह से होती है एंड दिस फिनोमिन इज कॉल्ड एज सेफलाइजेशन प्लस अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी साइड पर दो कौन सी नर्व है लेटरल नर्व्स दीज पर्टिकुलर लेटर नर्व्स दे मूव फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द बेजल टिप ऑफ द ऑर्गेज प्लस इन वे इन पर्टिकुलर नर्व को जोड़ने के लिए मेरे पास मैंने बहुत दफा वर्ड यूज कर चुका हूं आप लोगों के लिए आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा कि दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कमिश्नर नर्व दो टू कम्युनिकेट रहा बनाती हैं दो दो डेटर नर्व्स का आपस में देर फोर हमने क्या बोलते हैं कमिश्नर नर्व्स राइट सो नाउ वी वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड स्कलेट एंड लोकोमोश लुक एट दिस दीज ऑर्गेनिजम दे आर अगेन वेरी इंटेलिजेंट इफ दे आर लिविंग आउटसाइड यू कैन से हॉस्ट दे हैव गॉट अ वेरी वेरी थिक थिकल बट वेन वॉन्स दे ज्वाइन देअर हॉस्ट they cause its thickening and they basically carry outward thinning of the cuticle so organism living inside the body they have got very thin cuticle that definitely helps to maintain its shape and prevent this particular organism from the very adverse effects of certain medicines so very thin cuticle they lack any sort of locomotor organs because they don't need it why they are living in my body they just have to stuck themselves or they have to adhere themselves with my intestine or with my body so for this purpose they have got few structures something like hooks something like suckers something like other bulbs anchor anchors of uh, you can say uh, organs but they don't need any sort of what locomotion right so locomotion is possible only and only in filling organisms look at this ke this particular plate area it has got cilia on the ventral side only there is no dorsal you guys cilia and these particular cilia definitely they help the organism to crawl on the dorm and you can say spread its pharynx its muscular pharynx uh, protrudable pharynx to get the food from the surroundings now we want to move to the reproduction last concept of the day what is meant by रिप्रोडक्शन अगेन बार बार आपसे बोल रहा हूं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अगर ना होती तो शायद इस पर्टिकुलर जमीन पे जिंदगी बहुत छोटी से टाइम के लिए अपेयर होती और फिर वैनिश हो जाती इट इज रिप्रोडक्शन दैट बेसिकली एनश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज एंड रेसेज ऑन द फेस ऑफ अर्थ सो रिप्रोडक्शन इज मस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज so the, the, agar main baat karta hu iski reproduction ki to mujhe pata chalta hai ki they can carry out reproduction by two means look at this 
one of them is called as asexual reproduction or in case of asexual reproduction we have to have only one organism or is case sexual reproduction ka jo sabse common way hai wo kya hai that is called as regeneration 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 right ab is particular regeneration ko karwane mein iska koi saani nahi hai यानी कि जितनी अच्छी रिजनरेशन आप लोगों को फाइलम प्लेटल मथिस में नजर आती है कहीं और नजर नहीं आती पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म में के जो टिश्यू लेवल तक पहुंच चुके लुक एट दिस वीडियो इस वीडियो में ये जो इंसान है क्या कर रहा है कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है लेकिन क्या नजर आ रहा है मुझे कि या इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह एवरी पार्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग इट सेल्फ इन टू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म था उसके मेरे पार्ट कर लिए और सारे पार्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गया ट्रांसफॉर्म हो गए मूवी देखी होगी आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर तो ये ट्रांसफॉर्म हो गए बात एक सवाल ये है ये ऐसा कैसे कर लेते हैं तो इसके लिए आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देखें यहां हमने क्या किया हुआ है कि यहां हमने उन पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिफाई किया है कि जो रिजनरेशन में रोल प्ले करते हैं और हम उन पर्टिकुलर सेल्स को क्या नाम देते हैं नियो ब्लास्ट नियो वेन एवर आई यूज द टर्म नियो इसका मतलब होता है मॉडर्न यानी कि असर नौ दोबारा से किसी घुमी हुई चीज को लॉस्ट पार्ट को इंजर्ड पार्ट को दोबारा से बनाने वाले अ न्यू राइट ब्लास्ट मीन सेल्स सो दीज पर्टिकुलर न्यू ब्लास्ट दे आर लुक एट दिस इमेज अगेन आपको नजर आ रहा है कि हमने फ्लोरिस डाई से इन पर्टिकुलर सेल्स को ट्रेस किया तो पता चला कि दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी प्लस दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेफेलिक रीजन बट दे आर एग्जिस्टिंग ओवर दियर एज वेल देर फोर अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर से कट करता हूं जो है रीजन के बहुत पास है तो रिजनरेशन का रेट कम होता है लेकिन अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूं तो डेफिनेट उनका रिजनरेशन रेट बहुत ज्यादा रेपिड हो जाता है एंड अदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज ये राइट That is called as a sexual reproduction. और अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो यू नो कि वी हैव टू हैव ऑर्गेनिजम ऑफ टू डिफरेंट जेंडर बट इन दिस केस इट इज नॉट ट्रू मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्लेटी दे आर हर माफ्रोडाइट वे नेवर आई यूज अर टर्म हर माफ्रो माफ्रोडाइट इसका मतलब ये है कि दीज पर्ट ऑर्गेनिजम they have go, got both sex organs in the same individual right they have got the testes they have got the zahra ovaries and they are lying in the same organism plus look at this diagram oh my god they have got lot more ramified testes and lot more ramified ovaries the only reason is they want to produce a huge number of sperms and eggs why it is so because these organisms they can they want to make huge number of zygotes they want to make huge number of larvae so that the survival the chances of survival may be there because ki guzar ka usool ye hai ki jo cheez zyada zaya hoti hai uske compensation ke liye usko utna zyada produce bhi kiya jata hai so that's why ki nature has blessed them with huge you can say reproductive organs that can produce enormous number of sperms and enormous number of eggs although they are hermaphrodite but they prefer to carry out cross fertilization right and uh, that's it for today lekin ye baat zarur yaad rakhiyega ki inme bahut aise species bhi hain ki jinke andar male organism separate hai aur female organism separate hai chhota sa homework aapke upar chhod ke ja raha hu kabhi internet use kiye to ye bhi dekhiyega ki platy ke wo kaun kaun se members hain ki jo pure male hain aur pure female hai is ye ek thought point ke sath main chahunga aap logo se ijazat और हमेशा की तरफ से कहूंगा कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा उन्हें बहुत खुशियां दीजिएगा कि खुशी हमेशा देने से बढ़ती है फैलाने से बढ़ती है आई वॉन्ट टू से यू बाय अल्लाह हाफिज